welcome back to online classes dear students today i am going to discuss with india dandane chatta okay i am james here how are you iniki paaka pora subject enna na criminal trespass kutramuru attumirudha kutratodu or veetliyo or area liyo yaarukku sondamana place la attumiruvaanga avangala permission illama enter avaanga adha da kutramuru enna na பர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு குற்றம் செய்வதற்காக அதில் உள்ள நுழைவாங்க அதுக்கு தான் கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ் பாருங்கள் இந்த கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ் குற்றமுறு அத்துமீறல் செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ வரை இந்த சாப்டரில் பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே கண்டினியூஸ் வீடியோ கிளாஸில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆன்லைன் கிளாஸஸில் என்னென்னா அஃபன்சஸ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டிங்கில் நம்ம நைன்ஸ் சப் டைட்டில் பார்த்தோம் அஃபென்சஸ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதில் நைன்த்து சாப்டர் தான் நம்ம வந்திருக்கோம் கடைசி சாப்டர் இந்த சாப்டரில் இந்த பாட்டில் சொத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் அல்லது பொருளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பிக் சாப்டர் ஓகேங்களா இதில் இங்கிலீஷில் அஃபென்சஸ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது அஃபென்சஸ் அகெயின்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் தெஃப்ட்டு பார்த்தோம் ஓகேங்களா செகண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராஷர் தெஃப்ட்னால் திருடுதல் எக்ஸ்ட்ராஷர்னால் அச்சுறுத்தி பருத்தல் அது செகண்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ராபரி அண்ட் டெக்காய்டி அப்படின்னா கொள்ளை மற்றும் கூட்டுக்கொள்ளை அதை பார்த்துட்டோம் ஃபோர்த்து வந்து கிரிமினல் மிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கிரிமினல் மிஸ் அப்ரோப்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி குற்றமுறு சொத்து கையாளல் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பா ஃபோர்த்து சாப்டர் பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா குற்றமுறு நம்பிக்கை மோசடி அப்படின்னா கிரிமினல் ப்ரீச் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அதுவும் பார்த்துட்டோம் சிக்ஸ்த் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவிங் ஆஃப் ஸ்டோலன் பா ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி ரிசீவிங் ஆஃப் ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா திருட்டு பொருளை பெற்றுக்கொள்ளுதல் செவன்த் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டிங் ஏமாற்றுதல் ஓகேங்களா எயித்து சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஸ்சீஃப் ஓகேங்களா லாஸ்ட் வீடியோ கிளாஸில் பார்த்தோம் மிஸ்சீஃப் சொத்தழித்தல் அப்படி இல்லைனா அழிம்பு கடைசி சாப்டர் பார்க்குறோம் இந்த அஃபன்ஸ் அஃபெக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியில் கடைசி சாப்டர் ஓகேங்களா இது கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் பாருங்கள் இதில் பார்ப்போம் செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ இதில் குற்றமுறு அத்துமீறுதல்னா என்ன கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ்னா என்ன அப்படின்னா பொதுவாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா அசையா பொருட்களுக்கு எதிராக இது செய்யப்படுவாய் ஓகேங்களா அசையா பொருட்கள்லாம் இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு தெரியும் லேண்டு இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயராக இருந்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் தெரியாது இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டினால் நகர்த்த முடியாத சொத்துக்கள் ஓகேங்களா லேண்டு இந்த மாதிரியான பொருட்கள் ஸோ அது மட்டும் இல்லைன்னா இந்த மோட்டார் வாகனம்லாம் இருக்குல்ல மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸு ஹேர் ஏரோப்ளைனில் இருக்கல விமானம் ஷிப்பு கப்பல் ரயில் பெட்டி அண்ட் பாக்ஸஸ் இல்லை ட்ரெயினுடைய பாக்ஸஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் பொருட்கள்னால் ஒரு மூவபிள் திங்ஸ் அசையும் பொருட்கள் அப்போது இந்த மாதிரி திங்ஸில் கூட ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க அத்து மீறுவாங்க எது எதுக்காக அத்து மீறுவாங்க அப்படின்னா ஒரு குற்றம் செய்யணும் அந்த ஒரு இன்டென்ஷனோட அவங்க நினச்சி ஒரு குற்றம் கருதி அந்த இந்த மாதிரியான ஏரியாவில் மூவபிள் திங்ஸில் வந்து உள்ள என்ட்ரு ஆவாங்க உள்ள நுழைவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி குற்றம் செய்வதற்காக இந்த மாதிரி ஏரியாவில் இந்த மூவபிள் திங்ஸான இந்த ஏரியாவில் உள்ள நுழைகிறாங்க அப்படின்னாங்கன்னா அது கூட ஒரு குற்றம் ஒரு அத்துமீறுதல் அதுவும் கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு செக்ஷன் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒனில் ஒரு டெஃபினேஷனில் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க வரையறில் சரி இதற்கு இந்த இது வயலேட் பண்ணாங்கன்னா இதை மீறினாங்கன்னா இதற்கு என்ன தண்டனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவனில் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவனில் பனிஷ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு வரையிலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா அதை தவிர ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ வரையில் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த குற்றமுறு அத்துமீறலினுடைய மிகு தீங்குகள் அப்படின்னா அந்த அக்ரவேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் ரொம்ப அதிகமான மீறுவா
சாதாரணமாக மன்னிக்க முடியாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான பனிஷ்மெண்ட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த செக்ஷன்ஸ் வருது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ட்ரெஸ் பாஸ் அத்து மீறலும் அதே மாதிரி அந்த குற்றம் ஒரு மீறுதலும் ஒரு டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் பொது விளக்கம் பாருங்கள் ஒருவர் வந்து ஒருவர் நிலத்திலோ ஒரு லேண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு வீட்லேயோ ஹோம்லேயோ அந்த சொத்திற்கு எல்லைட்டு ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கும் தெரியும் உங்கள் வீடு தான் உங்கள் வீட்டுக்குன்னு ஒரு லேண்டு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் உங்கள் லேண்ட் இருக்கும் உங்கள் வீடு இருக்கும் அது பக்கத்தில் பக்கத்து வீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மாறுது அப்போ பாருங்கள் அந்தந்த எல்லையை தாண்டி யாராவது வந்தாங்கன்னா அப்போது வந்தாங்கன்னா உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சொத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முடியும் அப்போ பாருங்கள் உங்ககிட்ட உங்களை மீறி வந்தால் தான் உங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவங்க தனியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் நீங்கள் உங்ககிட்ட கேட்டால் தருவீங்களா அப்போ உங்களை ஏதாவது பண்ணி தானே அத்து மீறி தானே எடுக்க முடியும் ஸோ இது தாங்க இந்த மாதிரியான வந்த சொத்தினுடைய எல்லையை தாண்டி வருவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியினுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஏரியாவை அவங்க வயலேட் பண்ணி தாண்டி அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிகாந்த லிமிட் இருக்கும் அந்த லிமிட்டை ஒரு மாறிட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி மாறி வர்றது தான் அத்து மீறல் ஓகேங்களா ட்ரெஸ் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத்து மீறல் என்றது ட்ரெஸ் பாஸ் ஆனால் அந்த ஒரு சத்தில் அந்த அத்து முறி நுடைவது அந்த சொத்து உடையவனுடைய உடைமைகளை பாதிக்கும் இப்போ நீங்கள் தான் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி பர்சன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களை வயலேட் பண்ணி நான் தான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் யார் ஓனர் நீங்கள் தான் உங்கள்கிட்ட தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்போது உங்களை பாதிக்குமா இல்லையா ஓகேங்களா எப்போ பாதிச்சாவே உங்களுடைய மைண்டு போயிடும் அப்போ பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு ஒரு உங்கள் லேண்ட் இருக்குது உங்கள் வீடு இருக்குது ஒரு லேண்டு ஆறு வீடு இருக்குது அப்போது உங்களுக்கு ஒருவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குதா இல்லை அது மற்றவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்பியூட் வருதுன்னு வச்சுங்க சண்டை வருது ஓகேங்களா உங்களுக்கு உரிமை இருக்குதா இல்லை மற்றவங்களுக்கு உரிமை இருக்குதா அதனால் அந்த அத்து மீறல் ஏற்பட்டால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யார் யாருக்கு உரிமை இருக்குது ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த மாதிரியான டிஸ்பியூட்டு சண்டை வரும்பொழுது இந்த மாதிரியான அத்து மீறல் ஏற்பட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் பாஸ் வந்தால் அவங்க என்ன பண்ணுனா ஒரு உரிமையல் வழக்கு ஆகிடும் அது வந்து ஒரு சிவில் கேஸ் தான் வந்துடும் அவங்க என்ன பண்ணும் நேரடியாக ஒரு சிவில் கோர்ட்டில் போயிட்டு தான் அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரெஸ் பாஸை பற்றி கேஸஸ் பற்றி அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ பாருங்கள் அப்போ எல்லா விதமான இந்த அத்து மீறல்களையும் நம்ம குற்றமாக நம்ம கருதப்படுவதில்லை ஏன்னா அதில் குற்றம் ஒரு கிரிமினல் இன்டென்ஷனோட பண்ணால் தான் கிரிமினல் கோர்ட்டு போவாங்க கிரிமினல் ஒரு குற்றம் இல்லாமல் ஒரு டிஸ்பியூட் லேண்ட் ஏரியாவில் டிஸ்பியூட் யாருதுன்னு வரும்பொழுது சிவில் கோர்ட்டில் தான் போவாங்க இப்போ ரெண்டாக பிரிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ பாருங்கள் அப்போது எது தாங்க அத்து மீறல்கள் தான் குற்றங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷனில் பார்த்தா நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒரு குற்றம் ஒன்றை செய்ய கருதியோ ஒரு அஃபன்ஸ் ஒன்று செய்ய அவன் திங்க் பண்ணானா அவனுடைய இன்டென்ஷன் இருந்துச்சா அல்லது ஒரு சொத்தின் உடைமையில் இருப்பவரை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் யார் இருக்காங்களோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கிறவரை போயிட்டு மிரட்டுவாங்க த்ரெட்டன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள இன்சல்ட் பண்ணுவாங்க அவமானப்படுத்துவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள தொந்தரவு செய்வாங்க அனாயன்ஸ் பண்ணுவாங்க த்ரெட்டன் அனாயன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவதற்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்வதற்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அவங்க போயிட்டு ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணுவாங்க அத்து மீறி உள்ளே என்ட்ரு ஆவாங்க அவங்க ப்ராப்பர்ட்டியில் அவங்களுடைய பெர்மிஷன் கேட்காம ஸோ இந்த மாதிரியான இன்டென்ஷனோடு போயிட்டு அவங்க ஆப்போசிட் பார்ட்டியோ யாருடைய ஓனரோ அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்கள போய் மிரட்டுவதோ அவங்கள போய் தொந்தரவு செய்வதோ அவங்கள அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க கையில் இருக்கிற போது அவங்கள போயிட்டு இந்த மாதிரியான செய்கைகளை யார் பண்ணுறாரோ அவன் குற்றம் செய்தவன் அவன் யார் என்ன குற்றம் செய்தவனா இதில் ஆஸ் பர் தி ஐபிசி பிரகாரம் அவன் குற்றமுறு அத்து மீறல் செய்கிறான் கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் இந்த குற்ற வழக்காகிய கேஸை இந்த இந்த மாதிரியான கிரிமினல் கேஸை நம்ம எங்கே பார்க்கணும் கிரிமினல் கோர்ட்டில் மட்டும்தான் இதை என்கொயரி பண்ணுவாங்க அங்கே தான் கேஸ் நடத்துவாங்க ஓகே பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் கேஸ் எங்கே நடத்துவாங்க ட்ரெஸ் பாஸ்லேயே சிவில் கேஸ் எங்கே நடத்துவாங்க அப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க என்னங்க ட்ரெஸ் பாஸ் வந்து ஒரு எந்தெந்த கோர்ட்டில் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஒன்று சிவில் கேஸில் சிவில் சிவில் சைடில் வந்துச்சுன்னா சிவில் கேஸில் பார்க்கலாம் கிரிமினல் இன்டென்ஷனில் இருந்தேன்னா கிரிமினல் கோர்ட்டில் விசாரிக்கலாம் அப்போ போத் சைட்லேயும் வந்து விசாரிக்கலாம் ஓகேங்களா இ
ஏரியாவில் என்ட்ரு ஆகிறது உள்ள நுழைவதே அத்துமீறல் அது ட்ரெஸ் பாஸ் அதுக்குள்ளே எந்த ஒரு டவுட்டே கிடையாது ஆனால் அது தானாகவே ஒரு குற்ற செயல் வராது உள்ளே நுழையலாம் உங்கள் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்காமல் உங்கள் ஏரியாவில் உள்ளே நுழைஞ்சிடும்பா அப்போ உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அது ட்ரெஸ் பாஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு அஃபென்ஸு சொல்ல முடியும் ட்ரெஸ் பாஸு தாங்க ஆனால் அது ஒரு அஃபென்ஸு சொல்ல முடியுமா முடியாது அஃபென்ஸு உடனே சொல்ல முடியாது அப்போது அந்த ட்ரெஸ் பாஸு பண்ணி அந்த அத்துமீறி நுழைந்து ஒரு குற்றம் கருதி அவனுடைய இன்டென்ஷன் வந்து கிரிமினல் இன்டென்ஷனோடு அவன் உள்ளே போயிட்டு நுழைஞ்சாதான் அது குற்றம் ஒரு அத்துமீறல் கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே தாங்க இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் இந்தியன் பீனல் கோடில் இந்த இந்த கோடை டிராஃப்ட் பண்ணாங்க இல்லையா லெஜிஸ்லேட்டர் ஓகேங்களா த ட்ராஃப்ட்ஸ் ஆஃப் தி கோடு இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சில ஒரு முக்கியமான ஒரு பேசேஜை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக அவங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா பாருங்கள் அந்த சொத்தின் ஆளுகையில் செய்யப்படும் தகா முறை உரிமை பரப்பு தகா முறை உரிமை பரப்புனா தகாத உங்களுக்கே கன்சென்ட் இல்லாமல் உங்களுடைய ரைட்ஸை வந்து எடுப்பாங்க அப்போது ஒவ்வொன்றையும் யூசர் பேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ சிறியதாக இருந்தாலும் அது அத்துமீறல் என்ற பெயர் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ அத்துமீறல் செய்யப்பட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அந்த அக்கறை கொண்டுள்ள அந்த நபர் எவருக்கேனும் ஏதாவது ஒரு தீங்கு விளைவிக்கத்தக்க ஒரு குற்றம் புரிவதற்கு அந்த விதமான ஒரு அத்துமீறல் செய்யப்படும் பொழுது அல்லது அப்படிப்பட்ட ஒரு நபருக்கு தொந்தரவு விளைவிப்பதற்காக இருக்கும் பொழுது தவிர வேறு சூழல் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது தவிர வேறு சூழலில் அந்த அத்துமீறலை நாங்கள் ஒரு குற்றமாக கருதுவது இல்லை குற்றத்தோடு போனால் மட்டும்தான் அது கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் ஓகேங்களா குற்றம் ஒரு அத்துமீறல் சொல்கிறான் அது மாதிரி இல்லாமல் சாதாரண டைமில் போனாங்கன்னா அதை அப்படி நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஓகேங்களா அப்படி இருப்பினும் அந்த அத்துமீறல் வந்து மிக தீங்கான சூழலில் செய்யப்படாத பொழுது பாருங்கள் ரொம்ப அக்ரவேட்டட் ஃபார்மான ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த ஒரு அத்துமீறல் செய்ய செய்யவில்லை அப்படி என்றால் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் குறைவான ஒரு தண்டனை ஓகேங்களா குறைவான ஒரு தண்டனை நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிராஃப்டிங் பண்ண லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த செக்ஷனை கொடுத்தாங்க அப்போது இதனுடைய ஸ்டேஜ் இதனுடைய சுச்சுவேஷன் இதனுடைய நிலைப்பாடு என்னென்னா செக்ஷன் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆஃப் ஐபிசியில் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் டெஃபினேஷன் வந்து கிளியராக சொல்ல போகிறோம் செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேறு ஒருவரின் உடமையிலிருந்து அவருடைய கையிலிருந்து ஓகேங்களா வேறு ஒருத்தருடைய பொசஷனில் இருந்து அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள அவருடைய சொத்தி நூல் அல்லது அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி மீது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை உடமையில் வைத்திருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வைத்திருக்கும் எந்த நபர் எந்த பர்சன் எந்த பர்சன் கிட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொசஷனில் இருக்குதோ அந்த பர்சனை அந்த ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி பர்சனை அவனை போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஒரு குற்றம் செய்யும் அல்லது அவரை மிரட்டும் அவரை குற்றம் செய்யும் பண்ணுவாங்களாம் இல்லைனா த்ரெட்டன் பண்ணுவாங்களாம் மிரட்டுவாங்களாம் இல்லைனா அவர் போய் அவமானப்படுத்துவாங்களாம் அவமான அவமானப்படுத்துவாங்கன்னா இன்சல்ட் பண்ணுறது இல்லைனா அனாயன்ஸ் போய் தொந்தரவு பண்ணுவாங்களாம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனோடு உள்ள அந்த ஏரியாவில் அவங்க வீட்டு உள்ள நுழைவாங்க அவங்க பிளேஸில் நுழைவாங்க வீடோ இல்லை பிளேஸோ இல்லை லேண்டோ பட் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உள்ள அல்லது அதன் மீது சட்டப்படி நுழைந்த பிறகு லீகலாக உள்ள நுழைகிறாங்க வச்சுக்கோங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனில் போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர் அதர்வைஸ் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு லீகலாக உள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க உள்ள நுழைஞ்ச பிறகு அந்த ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டியை என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சொத்தினுடைய உரிமையாளர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அக்யூஸ்டு மிரட்டும் அவமானப்படுத்தும் அல்லது தொந்தரவு செய்யும் கருத்தோடு அல்லது குற்றம் ஒன்று செய்யும் கருத்தோடு அங்கேயே சட்ட விரோதமாக அவங்க அந்த ஏரியாவில் தங்கிட்டாங்கன்னா போகும்போது டீசெண்டாக போயிடுவாங்க சிலர் சிலர் போகும்போது மிரட்டிட்டு போவாங்க சிலர் போகும்போது சட்ட வாங்க சார் இப்படிங்க இப்படி டேண்டா அப்படிங்க போவாங்க ஆனால் அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்னென்னா அங்கே ஏரியாவில் தங்கிட்டு அங்கே போய் மிரட்டலாம் மிரட்டிட்டு வெளில வர மாட்டாங்க அங்கேயே உட்காந்துருவாங்க தங்கிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியாக பண்ணாங்கன்னா வயலேட் பண்ணாங்கன்னா இதுவும் அவங்களுக்கு குற்றம் ஒரு அத்துமீறல் தான் செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆஃப் ஐபிசியில் நம்மளுக்கு டெஃபனிஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான செய்கிற எந்த ஒரு அக்யூஸ்டோ எந்த ஒரு நபரும் எந்த ஒரு பர்ச
கன்ஃபார்ம் நேம் தான் கிரிமினல் என்ன சொல்கிறாங்க கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ் நேமில் வரலாம் சரிங்க இது செய்வதற்கான என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இஃப் ஐபிசி வந்துச்சுனாவே இதெல்லாம் ஓகே இன்க்ரீடியன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று இதை இப்போ சொல்கிறதுல ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட அந்த குற்றம் செய்யலான்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ அத்துமீறல் உண்டலுக்கான ஆக்கப்பூர்வம் ஒன்று வேறு ஒருவரின் உடைமையில் உள்ள சொத்தினூல் அல்லது சொத்தின் மீது நுழைகிறாங்க நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது அவ்வாறு நுழைவது சட்டப்படியானதாக இருப்பேன் உள்ள நுழையும் போது லீகலாக இருக்கும் பிறகு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் சட்ட விரோதமாக அவங்களே இல்லீகலாக போயிட்டு ஸ்டே பண்ணிடுவாங்க சட்ட விரோதமாக தங்கிடுவாங்க போகும்போது லீகலாக போவாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லீகலாக மெரட்டி கிரிட்டி சொல்லிட்டு அங்கே தங்கிட்டு அங்கே அட்டகாசம் பண்ணி அத்துமீறி பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா அது எப்படிங்க சட்டம் லீகலாக போகிறாங்கன்னா லீகலாக போகும்போது உள்ளே போகும்போது பர்மிஷன் கொடுத்து அப்படின்னு போகிற மாதிரி போவாங்க அதுக்கப்புறமா சண்டை கிண்டை போட்டு அவங்கள நடித்து அங்கேயே நான் தங்க போக மாட்டேன் அப்படின்னு வாங்க இப்போது இதெல்லாமே என்னென்னா நீங்கள் தானே இடம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற டைமில் ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டியை தொந்தரவு பண்ணாவே அங்கே அத்துமீறல் தான் ஓகேங்களா பர்மிஷன் கொடுத்தா நீ போக சொன்னால் போயிடணும் அங்கேயே உட்காந்து டேரா போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு இந்த செக்ஷனில் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒனில் உங்களுக்கு செக்ஷனில் போடலாம் ஓகேங்களா தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து அவ்வாறு நுழைவதும் தங்கி இருத்தலும் இந்த நான் சொல்ல வேண்டிய இப்போ கருத்துடன் இருக்கணும் அங்கே உள்ளே நுழைவதும் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணுறதும் இந்த ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயம் இன்க்ரீடியன்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் அது எப்படிங்க அப்போது நம்பர் ஒன் அதுக்கு குற்றம் ஒன்று செய்வதற்காக அவங்க உள்ள நுழையும் போது குற்றத்தை செய்வதற்காக தான் அவங்க இன்டென்ஷன் இருக்கும் ஆனால் போகும்போது நடித்து லீகலாக போகிற மாதிரி போவாங்க ஓகேவா அவங்க இன்டென்ஷன் ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து அந்த சொத்து எவரது உடைமையில் உள்ளதோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யார் ஓனரோ நம்பர் ஒன் இல்லைன்னா வேறு யாருனா கூட ஓனர் இருக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யாராவது பொறுப்பாக வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுதான் சொல்கிறாங்க இந்த சட்டத்தில் ஓனர்னு சொல்லலாம் அவங்க யாருடைய உடைமைகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ப்ராப்பர்ட்டி உங்கள் கிட்டே கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா உங்கள் கிட்டே பொசஷன் அட்ரெஸ்ன்னு நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க டெனண்டாக கூட இருப்பீங்க அப்போ உங்களை வந்து தொந்தரவு பண்ணாங்கன்னா ட்ரெஸ் பாஸ் தரேன் இதுதான் சொல்கிறாங்க எவரது உடைமையில் உள்ளதோ அவரை மிரட்டுவதற்காக ஓகேங்களா யார்கிட்ட அந்த சொத்து இருக்குதோ அங்கே ஓனரே சொல்ல யார்கிட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதோ அவங்களை மிரட்டுவதற்கும் அப் ஓகேங்களா இன்டி இன்டிமீடியேட் அவமானப்படுத்துவதற்காகவோ இன்சல்ட் அல்லது தொந்தரவு செய்வதற்காக அனாய் அனாய் ஏஎன்என்ஓ ஒய் அனாய் இது ரெண்டும் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் அவங்கள பனிஷ் பண்ணலாம் சரிங்க இது பண்ணால் அவங்கள கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் சொல்லிட்டோம் அப்போ இவங்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஐபிசி பிரகாரம் அவங்க யார் யார் இந்த மாதிரியான குற்றத்தை செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மூன்று மாதம் தாங்க ஒன்லி த்ரீ மந்த்ஸ் தான் ஓகேங்களா த்ரீ மந்த்ஸ் ஜெயிலு அல்லது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைன் இல்லைன்னா ரெண்டுமே கொடுக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கட்டிட்டு ஈஸியாக போயிடுவாங்களே அதுக்கு தாங்க இன்னொரு அக்ரிவேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க இவன் எஸ்கேப் ஆகிடுவான்னு சொல்லிட்டு தான் அதை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஒரு கேஸ் ஒன்று பார்த்துட்டு அடுத்த டாப்பிக்கை போகலாம் ஒரு வெங்கடேசு வெஸ் வெர்சஸ் கேசம்மா விஇஎன் கேஏ டிஇஎஸ்யூ வெங்கடேசு வெர்சஸ் கேசம்மா கேஇஎஸ்ஏ எம்எம்ஏ கேசம்மா இந்த கேஸில் ஒரு நிலத்தினுடைய குத்தகைதாரர் ஒரு லேண்டுடைய லீஸ் ஓகேவா லீஸுக்கு கொடுத்தவர் குத்தகைக்காரர் ஓகேவா லெஸ்ஆர் லெஸ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை லெஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெஸ்ஆர்னா லேண்டை ஒரு டெம்பரவரி ஒரு பர்சன்ஸ் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டெம்பரவரி பர்சன் வந்து அந்த பொசஷன்ல இருப்பாங்க ஓகேங்களா புரியுதா குத்தகைய குத்தகையாளர் குத்தகை கொடுப்பவர் குத்தகை எடுப்பவர் ஓகேங்களா ரெண்ட் கண்ட் ரெண்ட்ல இருக்குமா தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குத்தகையாளர் இல்லாத சமயத்தில் வேற ஒருத்தவர் யாருன்னா இருக்காங்க வந்து அந்த லேண்டில் நுழைஞ்சிட்டு அதை உழுவதற்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லேண்டு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பேடி ஃபீல்டு லே ஒரு நெல்லோ ஒரு அரிசியோ பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் நீங்கள் தான் அதை எல்இஸுக்கு எடுத்துருக்கீங்க பட் அன்றைக்கி அப்போ இல்லை ஆனால் அந்த லேண்டில் வேறு பர்சன் ஒரு அக்யூஸ்ட் வந்து உள்ளே ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணி அவன் வந்து போடலாம் அவன் அக்ரிமெண்ட்லேயே அதுலேயுமே கிடையாது அவன் உள்ளே ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணுறான் அப்போது இந்த மாதிரியான செயலும் இந்த நிலத்தை உழுது செயலும் குத்தகைக்காரருக்கு இந்த மாதிரி உள்ளே
குத்தகைனா வந்து ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் அப்படி எடுப்பாங்க இல்லையா ரெண்டுனா மாதம் மாதம் எடுத்துப்பீங்க ஸோ அப்போ டெம்பரரி பர்சன் அவர்கிட்ட தான் பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அவர் அந்த வேலையை செய்கிறதுக்காக எடுத்துக்கான தேர்ட் பர்சன் உள்ளே நுழைஞ்சி ஒரு அக்யூஸ் பண்ணி அந்த நிலத்தை இவர் வந்து விழுகாராம் அப்போ ட்ரெஸ்பாஸ் தானே அதுதான் அப்போ தொந்தரவு செய்வதற்கு விளைப்ப விளைவிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இவனும் ஒரு குற்றம் ஒரு அத்துமீறலுக்காக இவனை பனிஷ் பண்ணாங்க கோர்ட்டு இப்போ புரிஞ்சதுக்கலாம் அவனை தான் இல்லை யாருக்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்களோ அந்த பர்சனை தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரி வேறு எந்த பர்சன் வந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ் பாஸ் குற்றத்தோடு வந்தாங்கன்னா கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ் ஓகேங்களா ஒன்று பாருங்க ஒன்று கேஸில் அதிலே பார்ப்போம் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா வெர்சஸ் தன்பா சதாகியோ கும்பி ஒரு கேஸில் எஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா வெர்சஸ் தன்பா டிஏஎன்பிஏ தன்பா சதாகியோ எஸ்ஏ டிஏ டிஹெச்ஐஓ சதாகியோ கும்பி கேயூஎம்பிஏ கும்பி இதில் ஒரு அக்யூஸ்டுன்னு ஒரு ஒரு பர்சனை வந்து பட்டம் போட்டிருக்காங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பள்ளி ஒரு ஸ்கூலுடைய குழு ஒன்றினுடைய ஒரு துணைத் தலைவராம் வைஸ் பிரசிடெண்ட் இவர் இவர் என்ன பண்ணார் அந்த ஸ்கூலில் போயிட்டு நுழைஞ்சி நொ உள்ளே நுழையிறாரு நுழைஞ்சிட்டு அவர் கூட பிறந்த ஒரு கூட பிறந்த மகனுடன் ஓகேவா அவர் கூட பள்ளியில் நுழைந்து தனது உடன் பிறந்தார் மகன் அதுனா அவருடைய பிரதருடைய சன்னு கிட்ட வந்து சண்டை இட்டதற்காக சண்டை போட்டிருக்காங்களாம் அவங்க இவர் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு இவருடைய பிரதருடைய சன்னு கிட்ட அந்த ஸ்கூலில் யாரும் சண்டை போட்டிருக்காங்க சண்டை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இவருடைய உடன் பிறந்த சகோதரனுடைய நெப்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போது இந்த சன்னு கிட்ட சண்டை போட்டதற்காக அந்த ரெண்டு மாணவர்களை போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அடிச்சிருக்காங்க இவர் அந்த ஸ்கூலில் இவர் வாய்ஸ் ஏன்னா வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு ரெண்டு பசங்களை போய் அடிச்சிட்டார் அப்போது என்னாச்சுன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் டைமில் அந்த டைமில் அந்த ஸ்கூலுடைய ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் தலைமை ஆசிரியர் வந்து அப்போது அவங்க இல்லை வெளியில் இருந்தாங்க சரிங்களா இவர் உள்ளே நுழைஞ்சி பசங்களை அடிக்கும்போது வீட்டில் வந்து அவங்க வெளில போயிட்டு உள்ளே நுழையிறாங்க அந்த ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் உள்ளே நுழையும் போது இவர் அடிச்சதை வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க கேட்குறாங்க அந்த துணைத் தலைவரிடம் மரியாதைக்குரிய நபராகிய நீங்கள் ரெஸ்பெக்டட் பர்சன் நீங்கள் இந்த ஸ்கூலில் அத்துமீறி நுழைந்து மாணவர்களை நீங்கள் அடித்திருக்கக்கூடாது ட்ரெஸ் பாஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நீங்கள் பீட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வான் பண்ணியிருக்காங்க எச்சரிச்சிருக்காங்க ஆனால் அந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் அந்த துணைத் தலைவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ஹெட் மாஸ்டரையே தலைமை அந்த தலைமை ஆசிரியையே இவர் என்ன பண்ணியிருக்கா தகாத வார்த்தைகள் அன்வான்ட் வேர்டு பேட் வேர்ட்ஸ்லாம் திட்டிட்டு அவங்களே அந்த ஹெட் மாஸ்டரையும் வந்து அசால்ட் பண்ணுறார் அசால்ட் நான் தாக்க முன்னே வந்திருக்கிறார் ஆ ஊன்னு சொல்லிட்டு அடிக்க வந்திருக்கிறார் அப்போது அடிக்க வரும்போது என்ன அப்பொழுது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவங்க டிஃபென்ஸ் பண்ணுவாங்க அடிக்க வரும்போது இவங்க டிஃபென்ஸ் பண்ணுவாங்க டிஃபென்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த துணைத் தலைவரை இவர் என்ன பண்ணிட்டார் டிஃபென்ஸ் அடிக்க வரும்போது இவர் ஹெட் மாஸ்டர் என்ன பண்ணால் இப்படி தள்ளியிருக்காங்க தள்ளி வரும்போது இவர் வந்து பின்னுக்கு தள்ளி விட்டார் என்னிடம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து பள்ளியை விட்டு வெளியேறும் பொழுது பெண்டில் தள்ளுறாங்க டக்குன்னு வெளில போகிறாரு வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு ஸ்கூலில் விட்டு போகும்போது த தலைமை ஆசிரியருக்கு சொல்கிறாராம் உனக்கு உடற்காயத்தை ஏற்படுத்த போகிறேன் போக போகிறேன் உன்னை அடித்து உடச்சிடுவேன் நீ என்னை தள்ளி விட்டுருக்க நான் யார் தெரியுமா இந்த ஸ்கூலுக்கே நான் தான் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் இவர் மிரட்டிட்டு அத்துமீறிட்டு மிரட்டிட்டு வான் பண்ணிட்டு வர இவர் போகிறார் அப்போது இந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் இந்த துணைத் தலைவரினுடைய இந்த மாதிரியான ஒரு செயல் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டு எந்த செக்ஷன் கீழே போடலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் செக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆஃப் ஐபிசியில் ரெண்டாவது பார்ட்டு ரெண்டாவது பார்ட்டு பார்த்தோன்னா ரெண்டாவது பகுதியில் குற்றம் ஒரு அத்துமீறல் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மும்பாய் ஹைகோர்ட் வந்து இவருக்கு ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அவரை பனிஷ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க கிரிமினல் ட்ரெஸ் பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை பனிஷ்மெண்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த இதே டாப்பிக்கில் கண்டினியூஸ் டாப்பிக்கில் அடுத்த சப்ஜெக்டை நம்ம அடுத்த வீடியோ கிளாஸில் நம்ம பார்க்குறோம் தெளிவாக பார்ப்போம் அப்போ ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் கேர் பாய்